എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് ക്രോസ് മീഡിയയിലൂടെ ദേവജന പഠനത്തിനായി ഒരവസരം കൂടെ നമുക്ക് സർവശ്രദ്ധനായ ദേവ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ടൈറ്റിൽ കാണുന്ന പോലെ ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിന്റെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവുകൾ എന്നുള്ള വിഷയത്തില് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഒരു ഭാഗം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള വണ്ണമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ക്രോസ് മീഡിയ ഫോളോ ചെയ്യുക അത് ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ വരുന്ന ആളുകളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളും ഇത് വിഷയത്തിന്റെ തുടർച്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹത്തെയും സ്വാഗതത്തെയും അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നായിരിക്കുന്ന സുജു പാസ്റ്റർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ബാരോസ് ബ്രദർ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ബൈബിളും ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെയും അനേകര് അനേകം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധേയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ സംഭവങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തിന്റെ ആധികാരികത ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ എന്നും നിഷേധിക്കാനാവാതെ തെളിവായി ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ബൈബിളിൽ വിമർശിക്കാൻ മുൻപോട്ട് വരുന്നവർ പലരും ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെയും കെട്ടുകഥകളാണെന്നും കമിത്തകളാണെന്നും സാങ്കല്പികമാണെന്നും ഒക്കെ വാദിക്കുമ്പോഴും ഇന്നും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പര്യവേഷണങ്ങളും അതിന് പിന്നാലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരൊക്കെ വളരെ സത്യസന്ധമായി ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവുകളും ഗവേഷണങ്ങളും ഒക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് ബൈബിളും ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അതൊന്നും കെട്ടുകഥയല്ലെന്നുള്ള ഒരു വലിയ തെളിവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും നെറ്റുകളൊക്കെ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും യൂട്യൂബ് ഒക്കെ കാണുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിറ്റി ഓഫ് ഡാവിഡ് ഡേവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നല്ല ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അനേകം ബൈബിൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് അവര് ആ അതിന്റെ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന വീഡിയോകൾ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആ പഴയ ജറുസലേമിന്റെ തെരുവീതികളും അതിന്റെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും ബൈബിളിലുള്ള ചരിത്ര സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പടി തന്നെ ഇന്നും ആ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഏവരും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ വരുന്ന ആളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ഇന്നും അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുകയാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക സുജോ ബ്രദറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കഥ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്രോസ് മീഡിയയുടെ ഈ പഠനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായ ബൈബിൾ അത് ഏറ്റവും യുണീക്കാണ് നിസ്തുല്യമാണ് ബൈബിൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൻകരകളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിളിന്റെ ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിന്റെ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര തെളിവുകൾ ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് വൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കതിന്റെ റീപ്ലേ കാണാവുന്നതാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ടു ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിന്റെ ആ അത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളം എന്താണ് അതിന്റെ പേര് ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലബ് ഹൗസ് ചാനൽ എന്നോ മറ്റോ ആണ് അതിന്റെ പേര് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ എന്തായാലും അതിന്റെ ഫുൾ ലെങ്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് യൂട്യൂബിൽ
ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം അനുവദിച്ചല്ല ഇതിന് ഒരു പാർട്ട് കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ ബൈബിളിനെ നമ്മൾ കുറെ കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറെ കൂടി അടുത്തറിയേണ്ടതുണ്ട് ബൈബിൾ ദൈവവചനമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുകയല്ല സത്യത്തിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് മറിച്ച് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തെ ചരിത്രം അത് ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് അതുമൂലം ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബൈബിൾ ദൈവവചനമാണ് ദൈവത്താൽ ഉള്ളതാണ് ദൈവത്താൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് അതിൻ്റെ കൃത്യതയിലൂടെ അക്യുറസി ബൈബിൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആക്യുറസി അതിൻ്റെ തെറ്റില്ലായ്മ ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബൈബിൾ നമ്മൾ ബൈബിൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ബൈബിളിൻ്റെ കോപ്പീസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തോട് അടുത്തുള്ള കോപ്പീസ് നമുക്കിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികത തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ ബൈബിൾ പറയുന്ന സന്ദേശം യൂണീക്ക് ആണ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിന്റെ സന്ദേശം ആധികാരികമാണ് യുണീക്ക് ആണ് അത് മനുഷ്യനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ബൈബിൾ ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രപരമായ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രം അത് ശരിയാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസിലൂടെ അതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ബൈബിൾ ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബൈബിൾ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റു പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിൾ ബൈബിളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് അർക്കായൂസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏൻഷ്യൻറ്റ് പുരാതനമായ പിന്നെ വരുന്ന വേർഡാണ് ലോഗോസ് ആ ലോഗോസ് എന്ന പദത്തിന് വേർഡ് എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് ശരിയാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റഡി എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ലിറ്ററൽ ഡെഫിനിഷൻ വരുമ്പോൾ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആന്റിക്വിറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിമൈൻസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അത് എടുക്കുക ഫോസിൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോണിമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത് അത് അങ്ങനെ ഫോസിൽസിലൂടെയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ മോണിമെന്റ്സിലൂടെയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പ്ലേസ് അതുപോലെ വസ്തുക്കളിലൂടെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു ഗവേഷണങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകളിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ആർക്കി അതിനെയാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ തെളിവുകൾ എന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആർക്കിയോളജി എന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ബൈബിൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് മറിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവൻസ് സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ അതുപോലെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ട് നിലനിന്നവയാണോ ഇപ്പൊ ബൈബിൾ പറയുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്ന ആ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഇതിലൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ തെറ്റുകളുണ്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ബൈബിളിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ അവരുടെ പലരുടെയും വാ അടച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാന് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റ് വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മില്ലർ ബാറോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ മില്ലർ ബാറോസ്
അതുപോലെ എഡ്മിൻ യാമൂച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്തിയിട്ടുള്ള അത്തരം പഠനങ്ങളിൽ വളരെ നന്നായി സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എഡ്മിൻ യാമൂച്ചിയുടെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് സ്റ്റോൺ അതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കോളേഴ്സ് എന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ടുഡേയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അതുപോലെ ഗാരി ഹാബർ മാസ് മൈക്കിൾ ലിക്കോണ ഇവരുടെ വീഡിയോസ് അതുപോലെ ലേഖനങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതൊക്കെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പരിശോധിക്കുമ്പോ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ അത് ബൈബിളിനെ തെളിയിക്കുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ബൈബിളിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബൈബിളിൽ തെറ്റുകളുണ്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രം ഒന്നും ശരിയല്ല ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന പ്ലേസുകൾ സ്ഥലങ്ങൾ ബൈബിൾ പറയുന്ന കാലം ഇതൊന്നും ആക്യുറേറ്റ് അല്ല ബൈബിളിന് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൗണ്ട്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ വ്യക്തികൾ ഇതിനെയൊക്കെ തെളിയിക്കുന്ന ഇതിനെയൊക്കെ തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ സർഗോൺ എന്ന ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരാളില്ല എന്നൊരു വാദം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു സർഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളില്ല എന്നൊരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ അത് തെളിയിക്കുന്നു സർഗോൺ എന്ന് സർഗോൺ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സർഗോൺ ദ ഗ്രേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു സർഗോൺ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കോദിയൻ രാജാവായിരുന്നു സുമേറിയൻ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേൽഷസർ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വേൽഷസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാള് ബാബിലോണിനെ റൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഭരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വേൽഷസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ തെളിവുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ലാബിലെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ ഗവേഷണ വിധേയമാക്കി പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ആർക്കിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഒന്നിൽ പിഴച്ചാൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കാം വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം കിട്ടിയ ഫലത്തേക്കാൾ മെച്ചമായ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാം പക്ഷെ ആർക്കിയോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഇതിനെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഗവേഷണം ഒരു ഗവേഷണം വഴിയായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന ആ റിസൾട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ആ റിസൾട്ട് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ആ റിസൾട്ടിനെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന മാനുഷികമായ തെറ്റുകൾ പറ്റിയേക്കാം അത് അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ് ഈ മേഖലയിൽ നന്നായി പഠനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ഫലസ്തീനിലൊക്കെ നന്നായി പഠനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വക എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് സംഘടനകൾ ഇന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതിയോടെ ഫലസ്തീനിൽ ജെറുസലേമിലൊക്കെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന വലിയ സംഘങ്ങൾ തന്നെ ഇന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യലായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സംഘങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ജോ ജെയിംസ് എഫ് സ്ട്രൈറ്റ് എന്ന ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇതിന്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ജെയിംസ് എഫ് സ്ട്രൈറ്റിനെ ഉദ്ധരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഓർമ്മ അദ്ദേഹം ഒരു പുരാവസ്തു ഗവേഷകനാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ആധികാരികത ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ അത് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിനെ എങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നു എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ലേഖനങ്ങളെ എടുത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത
അപ്പൊ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളല്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ യുക്തി ഇല്ലാതെ വെറുതെ തെളിക്കളയാണ് ഒരു തെളിവ് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ബാട്ടർമാനൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അത് യുക്തിയില്ലായ്മയാണ് അല്ലെ ഒരു കാര്യങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ ഗവേഷണ വിധേയമാക്കി തെളിവുകൾ നയിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അതിനെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒട്ടും യുക്തി ഇല്ലാതെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവർ 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 സംവദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠന വിധേയമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോകും ബൈബിൾ പഠന സംബന്ധമായിട്ട് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഗവേഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ പഠനത്തിന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അത്തരം പഠനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നൊരു സമയത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സ്വതോം ആൻഡ് ഗൊമോറ സ്വതോം ഗൊമോറ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പലർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വതോം ആൻഡ് ഗൊമോറ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ച ടെക്സ്റ്റുകളുടെ പേരുകൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില സഹോദരന്മാർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ടെക്സ്റ്റുകളുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചക്കോപാസ് വിനോദ ഭാഷയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഇൻബോക്സിൽ അയച്ചു തരാവുന്നതാണ് പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിനായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്വതോ മാൻഡ് ഗോമോറ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ സ്വതോ ഗോമോറ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അത് അഗ്നിയാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ജെറിഹോ എരിഹോ മതിൽ എരിഹോ മതിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു അത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം എരിഹോ മതിൽ ജോഷുവ ആറിന്റെ ഇരുപതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഈ മതിൽ തകർന്ന് പുറകോട്ട് വീഴുന്നതാണ് സാധാരണ നിലയിൽ ഉള്ളിലോട്ടാണ് വീഴുന്നത് എന്നാൽ ഇത് പുറകോട്ട് വീണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബ്രയാൻ ബുഡ് അദ്ദേഹം ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജി റിവ്യൂ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ റിവ്യൂ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സിറ്റി ഒരു ഒരു മതിൽ തകരുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു എർത്തുകേക്ക് വഴിയായിട്ട് ഭൂകമ്പം വഴിയായിട്ടൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കാണ് വീഴാൻ സാധ്യത എന്നാൽ ഇത് പുറകിലേക്കാണ് വീണത് പുരാവസ്ഥ ഗവേഷണ ഫലമായിട്ട് അത് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് തെളിവുകൾ ഇന്ന് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എരീഹോ മതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മതിൽ തകർന്നു പോയി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനല്ല വസ്തു ഗവേഷകർ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ നടത്തിയ ഗവേഷണമായിട്ട് അങ്ങനെ പുറകോട്ട് വീണ മതിലിന്റെ അവശിഷ്ടം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം സ്വതോം കൊമോറ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജെറീകോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വതോം കൊമോറ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വതോം കൊമോറ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ജെറീകോ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവിടെ ദൈവത്താൽ ഇസ്രയേൽ ആ എരിഹോ മതിൽ തകർത്തു അവരതിന് ചുറ്റും റൗണ്ട് ചെയ്തു അവർ ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിട്ടു അങ്ങനെ എരിഹോ മതിൽ തകർന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു എർത്ത് കേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായി എർത്ത് കേക്കിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂകമ്പം അവിടെ ഉണ്ടായി അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ മതിൽ തകർന്നു വീണിട്ടുണ്ട് അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ ഇന്നത്തെ പുരാവസ്ഥ ഗവേഷകര് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഷൗല് ഡേവിഡ് സോളമൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊന്നും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഷൗല് ജീ ഷൗൽ ഷൗല് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഷൗല് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഷമുയൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഷൗലിന്റെ ആയുധങ്ങൾ എവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടെമ്പിൾ ഓഫ് അസ്തവരത്താണ് കനാനൈറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഗോഡസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാനിയരുടെ ദേവതയാണ്
അത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചില പലരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാനൈ കനാനൈറ്റ്സിന്റെ ദേവതയായ അസ്തരോത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേവനായ ദാഗോണ്ടയും ദേ ആലയം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ദാഗോന്റെ ആലയം ദാഗോന്റെ ടെമ്പിൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അസ്തരോത്തിന്റെ ടെമ്പിൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാനൈറ്റ് കനാനൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ടെമ്പിൾ അല്ല മറിച്ച് ഫിലിസ്റ്റ്യൻസ് ഫിലിസ്തീന് തന്നെ ഈ കനാനൈറ്റ് ദേവതയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു ദത്തെടുത്തു ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ഈ അസ്തരോത്ത് ദേവതയെ അവരുടെ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് അവർ ദത്തെടുത്തു അവരുടെ ദേവതയായിട്ട് പരിഗണിച്ച അസ്തരോത്തിനെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഷൗലിന്റെ കാലത്ത് ആ രണ്ട് ദേവതമാരുടെ ദേ ദേ ദേവതയുടെയും ദേവന്റെയും ടെമ്പിള് ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണുവാനുള്ള കാരണം അതാണ് അപ്പൊ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ തള്ളിക്കളയുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് തള്ളിക്കളയുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ കനാനിയരുടെ ദേവതയായ അസ്തരോത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേവനായ ദാഗോണിന്റെയും ക്ഷേത്രം ഇവര് ഇവര് തമ്മില് എനിമീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ദേവാലയം ഇവരുടെ ആലയം ഇവരുടെ ടെമ്പിള് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് നിർത്തിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗവേഷണ ഫലങ്ങളാൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാനൈൻസിന്റെ ഈ ദേവതയെ ഫിലിസ്തീൻ എന്ത് ചെയ്തു ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ദത്തെടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം അത് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗവേഷണ ഫലങ്ങളാണ് അത് തെളിയിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബൈബിൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇവന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല അത്രമാത്രം ആധികാരികത ആ വിഷയങ്ങളിൽ ബൈബിൾ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബൈബിൾ ഇതിനു വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണെന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടത് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയുടെ സന്ദേശമാണ് ബൈബിളിലുള്ളത് ആ രക്ഷയുടെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ റവലേഷൻ വരെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് തെളിയിക്കുന്നതും നമ്മളോട് പറയുന്നതും എന്താണ് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവപുത്രൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചരിത്രം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പറയുന്ന കാവ്യം ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കാ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചരിത്രപരമായിട്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവചന സംബന്ധമായിട്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് മറ്റൊന്നാണ് ഈ ഷലോമോന്റെ ദൈവാലയം ദൈവാലയം ഷലോമോന്റെ ദൈവാലയം അത് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവുകളും ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ചരിത്രപരമായിട്ട് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല എന്ന് കുറെ കാലം ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി അത് അതിലിങ്ങനെയായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് യാക്വേ അത് കണ്ടെത്തിയത് എരുഷലേമിൽ ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ എരുഷലേമിൽ ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് അത് കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്തു വെരിഫൈ ചെയ്തു അത് ദാവീദിന്റെ സോറി സോളമന്റെ കാലത്തുള്ളതായിരുന്നു സോളമന്റെ കാലത്തുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇന്ന് അത് ഇസ്രയേലിലെ ഇസ്രയേൽ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ ഇസ്രയേലിന്റെ മ്യൂസിയത്തിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ദേവാലയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ദേവാലയം അവിടെ ഉണ്ടോ ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ പുതിയ നിയമത്തെ യഹൂദന്മാർ പരിഗണിക്കുന്നില്ലല്ലോ
ഇസ്രയേലിന്റെ മ്യൂസിയത്തിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയാണ് മറ്റൊരു ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗസർ ഗസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം ഇല്ല എന്ന ആളുകൾ വാദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ഒമ്പതിന്റെ പതിനാറ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒമ്പതിന്റെ പതിനാറിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒമ്പതിന്റെ പതിനാറ് വായിക്കുമ്പോ ഫറവോൻ 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 എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ ആ ഈ ഗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ആക്രമിച്ചു ഫറവോൻ ഗസർ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി ആക്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് അഗ്നിക്കിരയാക്കി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ അദ്ദേഹം കൊന്നിട്ട് തന്റെ മകളായ സോളമന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ് തന്റെ മകളായ സോളമന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒമ്പതിന്റെ പതിനാറിലാണ് പറയുന്നത് ഈ സിറ്റി ഈ ഗസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിറ്റി നിലവിൽ ഇല്ല അത് ബൈബിളിൽ അബത്ത് അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്ന് ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഗസർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പറവോൻ തന്റെ മകളായ ശലോമോന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഈ ഈ ആ ദേശം ആ ദേശം ഗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത ആ സിറ്റി അതില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഒരു കാലത്ത് ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ അതിനെ തെളിയിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അലൻ മില്ലാഡിന്റെ ഇൻ ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജി റിവ്യൂ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ദസ് ദ ബൈബിൾ എക്സാജറേറ്റ് കിങ് സോളമൻ വെൽത്ത് എന്ന് ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഈ വിഷയമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഡസ് ദ ബൈബിൾ എക്സാജറേറ്റ് കിങ് സോളമൻസ് വെൽത്ത് സലോമോന്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വർണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത ആണോ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അതിനെ നീട്ടി അതിനെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഉള്ളതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അലൻ മില്ലാഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻ ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജി റിവ്യൂ എന്ന ടൈറ്റിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഡസ് ദ ബൈബിൾ എക്സാജറേറ്റ് കിങ് സോളമൻ വെൽത്ത് എന്ന ഭാഗത്താണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ആ ഭാഗം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു തെളിവുണ്ട് അതെന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൻഷ്യന്റ് പലസ്തീനിൽ ആ ദാവീദ് സോളമനൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ സമയത്ത് സ്വർണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെയൊക്കെ സമ്പത്ത് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ കൊടാനുകൂടി രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള സ്വർണം അവരങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളമന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാര് സമ്പന്നര് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോളമൻ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് എങ്ങനെ തെളിവാകുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം സോളമൻ ആരായിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ രാജാവായിരുന്നു അത്രമാത്രം സമ്പന്നനായിരുന്നു സോളമൻ അങ്ങനെ സോളമൻ അത്രമാത്രം സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ വലിയൊരു ശേഖരം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അന്നത്തെ ഒരു കസ്റ്റം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏൻഷ്യൻറ്റ് പലസ്തീനിലെ പുരാതന പലസ്തീനിലെ കസ്റ്റം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാര് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാര് പ്രഭുക്കന്മാര് അങ്ങനെ പലരും സ്വർണം വളരെ അളവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് ഇത് എന്തിനെയാണ് തെളിയിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയാണ് തെളിയിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് ഇത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ അല്പം കാര്യം ഇത്ര ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വരുന്നല്ലോ അന്നേരം കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആർക്കിയോളജി പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ആണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രം ശരിയാണെന്നുള്ളതിനെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ബൈബിൾ പറയുന്ന ഇവന്റ്സ് ബൈബിൾ പ
എന്നോട് ഒരു സഹോദരൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഒരാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊരു ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇതെന്തിനു വേണ്ടി ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അവർ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുവാൻ ആ വിശ്വാസത്തിൽ അവർ ഉറക്കുവാൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സന്ദേശം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ബൈബിളിന്റെ കൃത്യതയെ കുറിച്ച് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ യുണീക്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതൊരു ശുശ്രൂഷയായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ബൈബിൾ ആധികാരികമാണ് ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടു ഇന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പാർട്ട് വണ്ണും കൂടി നിങ്ങൾ കാണുക യൂട്യൂബിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്ലൈ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി നിങ്ങൾ കാണുക ബൈബിൾ ആധികാരികമാണ് ബൈബിൾ നിസ്തുല്യമാണ് ബൈബിൾ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്ന പുസ്തകമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ബൈബിൾ നിങ്ങൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഇന്നു മുതൽ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു പുരാവസ്ഥ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയാണ് ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ആധികാരികതയാണ് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വിഷയാവതരണം നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സുജോ ബ്രദറിലൂടെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ സാധാരണ ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ മുഖപുരയായി പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ വ്യക്തികൾ രാജ്യങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർ ഇതൊക്കെ കേവലം ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്നോ ആരുടെയൊക്കെയോ ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞതാണെന്നോ ഏതോ പുരാതന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചതാണെന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പലരും അതിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോഴും ഈ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ പലപ്പോഴും ബൈബിൾ എത്രമാത്രം സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് എത്രയോ സംശയാരുക്കളായിട്ടുള്ള പലരും ബൈബിൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ ഇതുപോലുള്ള തെളിവുകൾ അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ നിരന്നു കടന്നപ്പോ അവർക്ക് അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കാതെ അവർ അതിനെ ശരി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ സുജോറർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും രണ്ട് തെളിവുകളല്ല നൂറുകണക്കിന് നൂറുകണക്കിന് തെളിവുകൾ ഇന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ബൈബിൾ നിസ്തുല്യമെന്ന് തന്നെയാണ് അതിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും അതിലെ കഥാപുരുഷന്മാരുമൊക്കെയും ആരുടെയോ ഭാവനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ലെന്നും അതെല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബൈബിളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിന്റെ പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറകിൽ വ്യാപരിച്ച ഇതിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ ഇതിന്റെ ഉടയവനായ ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ധാരാളം തെളിവുകളെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് സുജോ ബ്രദർ വളരെ വേഗത്തിൽ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി കാരണം ഓരോന്നോരുന്നായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി കണ്ടെത്തിയ സൈറസിന്റെ സിലിണ്ടർ നാൽപ്പത്തേഴിൽ കണ്ടെത്തിയ ചാവുകടൽ ചുരുളുകൾ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കണ്ടെത്തിയ ശിലോഹം കുളം എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും സ്ഥലങ്ങളും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ തെളിവുകളായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും എപ്പോഴും ബൈബിൾ തെറ്റാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കെട്ടകഥയാണെന്നോ പറയുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഏത് കാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ബൈബിൾ നിസ്തുല്യം എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിൽ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് മറ്റേ പ്രിയ സഹോദരന്മാർ എന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ ചാക്കു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ആ പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എന്റെ അഭിവാദനങ്ങളെ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു ക്രോസ് മീഡിയയുടെ ഈ മഹത്തായ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്
ആ ആ വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യതയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യത എന്താണ് നിസ്തുല്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്തുല്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിന്റെ വാച്യാർത്ഥം തുല്യമില്ലാത്തത് തുല്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ നിസ്തുല നിസ്തുല്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തുല്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തുല്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തീർച്ചയായിട്ടും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ച് തുല്യപ്പെടുത്തുവാൻ തുല്യതയില്ലാത്ത മഹത്തായ ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അപ്പം ഈ ബൈബിൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിസ്തുല്യത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ബൈബിൾ തുല്യതയില്ലാത്ത നിസ്തുല്യമായ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ തിരുവചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതിയും അതിനോട് ഏകീഭവിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകരുത് ബൈബിൾ കേവലം ഒരു പുസ്തകമല്ല ബൈബിൾ കേവലം എന്ത് ആ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയല്ല മറിച്ച് അതിലൂടെ ജീവനുള്ള ജീവിക്കുന്ന ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആയിരങ്ങളെ പതിനായിരങ്ങളെ അനുനിമിഷം ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിളംബരമാണ് ബൈബിളിലൂടെ വിളിപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നിസ്തുല്യത ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യത തിരുവചനത്തിന്റെ നിസ്തുല്യത ഇതൊക്കെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തും ഉൾപ്പെടാ ഉൾപ്പെടും ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് ഒന്നോടൊന്ന് അടുത്തു നിൽക്കുന്നതായ ക്രമീകരണമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പം ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം അനശ്വരനാണ് ഏകനാണ് അദ്വതീയനാണ് അനുപമനാണ് അനന്തനാണ് അവർണനീയനാണ് അപരിമേയനാണ് അതുല്യനാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ആ ദൈവത്തോട് തുല്യ തുല്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആ ദൈവത്തോട് ആ വചനത്തോട് തുല്യതപ്പെടുത്തുവാൻ അതിന്റെ പരിസരത്ത് വരുവാൻ മറ്റ് യാതൊരു ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും കഴിയത്തില്ല എന്ന വസ്തുത നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ബൈബിളിന് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവചനത്തിന് ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന് മാനവ സമൂഹത്തോടുള്ള നിസ്തുല്യതയെ കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മാനവ സമൂഹത്തോടുള്ള ബൈബിളിന്റെ അതായത് ദൈവവചനത്തിന്റെ നിസ്തുല്യത അത് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അത് അവർണനീയമാണ് അത് അനുഭവമാണ് അത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് മാനവ സമൂഹത്തോടുള്ള ദൈവചനത്തിന്റെ നിസ്തുല്യത ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പോയതായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആ കയറി വരിക സംസാരിക്കൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഒന്ന് മാനവ സമൂഹത്തോടുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നിസ്തുല്യതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല എന്ന വസ്തുതയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിസ്തുല്യത തിരുവചനത്തിന് നിസ്തുല്യത ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യത എന്ത് ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല ഇതാ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ വീക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ചാക്കോ പാസ്റ്ററുടെ ഒരു സമീപനമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല മറിച്ച് റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷമില്ലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷമില്ലല്ലോ ഈ വിഷയത്തിൽ ബൈബിൾ നിസ്തുലമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതായത് വലിയവനായതുകൊണ്ട് അവനോട് ഒരു പക്ഷവും ചെറിയവനായതുകൊണ്ട് അവനോട് മറ്റൊരു പക്ഷവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെയല്ല ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം അതായത് പ്രവാചകനായതുകൊണ്ട് പ്രവാചകനോട് ഒരു പക്ഷവും സാധാരണക്കാരനായതുകൊണ്ട് ആ സാധാരണക്കാരനോട് മറ്റൊരു പക്ഷവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല പ്രിയമുള്ളവര് ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ കുലീന കുലഹീന ആര്യ ചണ്ടാള ഉത്കൃഷ്ട അപകൃഷ്ട ഉടമ അടിയാൻ സഹദാസി ബർബരാതി വൈകൃതങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓ ഓ അല്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും മറുപടി കൊടുക്കുന്ന 
അതേ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെയാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ തിരുവനത്തോട് നിസ്തുലത പിടിക്കുവാൻ നിസ്തുലമാകുവാൻ തിരുവനത്തോട് ഏകീഭവിക്കാൻ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിനും കഴിയുകയില്ല റമ്യ പ്രധാനം പതിനേഴിന്റെ പത്തിൽ ഒമ്പത് പത്തും വായിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്താ വായിക്കുന്നത് പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു യഹോവയായ ഞാൻ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് അന്തരംഗത്തെ പരീക്ഷിച്ച് ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ നടപ്പിനും പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിനും തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ആളാം പറഞ്ഞു എത്ര കോടി ജനതയുടെ ലോകത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ നടപ്പിനും പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിനും തക്കവണ്ണം കൊടുക്കും ഈ പ്രഖ്യാപനം ബൈബിളിൽ ഉടനീളം നോക്കുകയാണ് ബൈബിൾ അവസാനിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തൻ അവനവന്റെ പ്രതിഫലമായി ഞാൻ വരുന്നു ഓരോരുത്തന് ഇതാണ് ബൈബിളിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അതായത് ആരോട് മുഖപക്ഷം കാണിക്കാത്ത സാർവജനീനമായി എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ വീക്ഷിക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യതയെ കിടപിടിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ ഏത് ഗ്രന്ഥമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്ക് ഞാൻ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയാലുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിന്റെ റൂട്ട് തെറ്റിപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല മനുഷ്യനെ വക മനുഷ്യ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ആയതിന്റെ പേര് പ്രവാചന കുറെ ആനുകൂല്യം സാധാരണക്കാരനായതുകൊണ്ട് അവന് കുറെ ആനുകൂല്യം കുറച്ചു കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ മതങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഇച്ച് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ആയില്ലേ ദൈവത്തിന് ഭാഷയാലിറ്റി ഇല്ല ദൈവത്തിന് പന്തിപക്ഷമില്ല ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു റോമലകൻ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ ദൈവനത്തിന് നിസ്തുല്യതയിൽ നാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല തിരുവചനത്തിന് ആരോടും മുഖപക്ഷമില്ല ഇത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹി ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന എന്നെ പോലെ തന്നെ എന്നോട് ഇടപെടുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഇടപെടും പ്രവാചകനായതുകൊണ്ടോ വലിയവനായതുകൊണ്ടോ യാതൊരു വിധ ഗുണവുമില്ല ദൈവം ഓരോരുത്തരോടും ഇടപെടുകയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ തലക്കനം വന്ന നേതാവായ മോശ ചെയ്ത തെറ്റിന് മോശയ്ക്ക് മരണിത ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ അബ്രഹാ പിതാവിന്റെ തെറ്റിന് ദൈവം ചോദ്യം ചെയ്തു ദൈവം അദ്ദേഹത്തോട് ഇടപെട്ടു ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഇതാണ് തിരുവചനത്തിന്റെ നിസ്തുല്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വചനത്തെ മാറോട് ചേർക്കേണ്ടത് വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകം നമ്മുടെ ശിരസ്കരായി തീരേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈവം അനീതി ചെയ്യുന്നവനല്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷമില്ല എന്ന വസ്തുത ഒന്നാമത് പറഞ്ഞുകൂടി ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ അതായത് തിരുവചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാനവ സമൂഹത്തോടുള്ളതായ നിസ്തുല്യതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തെ എല്ലാവരെയും തിന്മയിൽ നിന്നും മാറി വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിസ്തുല്യത കണ്ടു മനുഷ്യനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ കണ്ടു പാപത്തെ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പാപത്തിൽ നകന്നു നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാർവത്രികമായിട്ട് ദൈവം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് പാപത്തെ ദൈവം വെറുക്കുന്നു പാപത്തെ ദൈവം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അകറ്റുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിന്മയെ അധാർമികതയെ അക്രമത്തെ അസാന്മാർഗതയെ ഇവ ഓരോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മാറി മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബൈബിൾ തുടക്കത്തിന്റെ ബൈബിളിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് പാപം ചെയ്യരുത് പാപം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ആഹ്വാനത്തോടു കൂടിയാണ് ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിസ്തുല്യതയിൽ തിരുവചനത്തിന്റെ നിസ്തുല്യതയിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ് പാപത്തോട് നീക്കു പോക്കില്ലാതെ പാപത്തെ അകറ്റുന്ന ദൈവം മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രബോധനം നൽകുന്ന ദൈവം അത് ഏത് മനുഷ്യനായാലും പുൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പാപം ബാധിക്കൽ കിടക്കുന്ന സുഹൃത്തെ അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളേക്കാകുന്നു നീയോ അതിനെ കീഴടക്കണം ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദം ഹൗവ ദമ്പതിമാരുടെ മക്കളിൽ ഒരുവരോട് പറയുന്നതാണ് നാലുപേരെ ഉള്ളു ഭൂമിയിൽ ദൈവം പറയുന്ന കേട്ടോ പാപം പടിവാതിക്കൽ കിടക്കുന്നു പാപം പടിവാതിക്കൽ കിടക്കുന്നു അതിന്റെ ആസക്തി അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാകുന്നു മകനെ നീയോ അതിനെ കീഴടക്കണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നിസ്തുല്യത കഴിഞ്ഞ മൂവായിരത്തി അറുനൂറ
ലോകം ഇന്നും ധാർമ്മികതയിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളല്ലേ ബൈബിളിന് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഈ വിധത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ലോകം ഇന്ന് ധാർമ്മികത നിൽക്കാൻ കാരണം അപ്പം ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടും ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിസ്തുല്ലതയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്നേഹത്തിൽ മാനവ സമൂഹത്തോട് ദൈവം പറയാണ് പാപം ചെയ്യരുത് പാവം പഴിപാതക്കൽ കിടക്കുന്നു ബൈബിളിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ബൈബിളിന്റെ വീക്ഷണം അതാണ് യാതൊരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലും ഇല്ല നിസ്തുല്ലതയിൽ അത് പാപത്തോട് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു വെളിപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്നിലുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കൂ അവിടെ വായിക്കുന്ന എന്താണ് നീതിമാനിനി നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധനിനി തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ ഉണ്ടോ ബൈബിൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടത്തും ദൈവം പാപത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയാണ് തിന്മയ്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുകയാണ് എവിടെ നമുക്ക് അത് കേൾക്കാമല്ലോ തിന്മ ചെയ്യരുതേ പാപം ചെയ്യരുതേ തെറ്റു ചെയ്യരുതേ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ വിടുന്നത് സ്കൂളിൽ ചെന്നാൽ അധ്യാപകർ അതല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയോ തന്നെയല്ലേ കാണുന്നത് പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അവരുടെ ഉപദേശം അതല്ലേ ഇനി പ്രതിക്ക് പ്രതി പ്രതി കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കോടതി തീരുമാനിച്ച് വിചാരണ നടത്തി വിസ്താരം നടത്തി അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ആറു വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ ജയിലിലെടുക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിഷ്കരിച്ച് നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം തിന്മ വിടണമെന്നല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാനവ സമൂഹം മുഴുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലേ അതേ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ വിശുദ്ധ തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പാപം ചെയ്യരുതേ തിന്മ ചെയ്യരുതേ അതേ നീതി ചെയ്യുന്നവനിനി നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധനിനെയും തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ അപ്പം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലിന്റെ ഏഴാം വാക്യം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തോട് ബൈബിൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇടൽ ഇടഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിരവധി പ്രാവശ്യം മാനവ സമൂഹത്തോട് സ്നേഹവാരാധയോ പറഞ്ഞ പ്രഖ്യാപനം പാപം ചെയ്യരുതേ പാപം ചെയ്യരുതേ പാപം ചെയ്യരുതേ എന്നിത്യാദി മുന്നറിയിപ്പുകൾ മുഴങ്ങി കേൾക്കാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരിക്കൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നതായ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം വിടാം എന്താ കാര്യം എന്താ സംഭവം കൂർത്തു മൂർത്ത കരിങ്കൽ ചീളുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഏറുകൊണ്ട് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ആ ദാരുണ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ശേഷം ലോകരക്ഷകനായ ലോകത്തിന്റെ നാഥനായ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ അനശ്വരണ യേശു ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ അവർ നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചില്ലയോ കർത്ത അവൾ പറയുന്നില്ല കർത്താവേ അപ്പോൾ യേശു മറുപടി ഞാൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല പോവുക ഇനി നീ പാപം ചെയ്യരുതേ ഇനി പാപം ചെയ്യരുതേ തിന്മയോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കണ്ടോ മേൻ ഈ നിസ്തുല്യതയോട് കിടപിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ പറയൂ ഇവിടെ ഏത് ഗ്രന്ഥമുണ്ട് പാപം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഞാൻ നിങ്ങളെ നീക്കി കളയും പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഗ്രന്ഥ അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് പാപം ചെയ്യാൻ മത സ്ഥാപകന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ഇപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിളിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യത കണ്ടോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന് ഒരു വ്യതിയാനം വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് അതാ അതായത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിന്റെ നിസ്തുല്യതയിൽ നാം പിന്നീട് നാം അടുത്തതായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം അനീതി ചെയ്യുന്നവരല്ല ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ അനീതിയില്ല ഈ വിഷയം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ തിരുവചനം നിസ്തുല്യമായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതിനോട് തുല്യത വരുത്താൻ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമില്ല റോമാലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്കിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ അനീതിയുണ്ടോ ഒരു നാളുമില്ല ദൈവത്തിന് അനീതിയില്ല നൂറ് ശതമാനവും നീതിപൂർവ്വം പ്
ഒമ്പതിന്റെ പതിനാലിലെ വചനം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്വാർത്ഥകമാകണം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അനീതി ഉണ്ടോ എന്നാണ് റോമാലകർ ഒമ്പത് പതിനാല് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു നാളുമില്ല ഒരു നാളുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു വ്യക്തിയോടോ ഒരു കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ രാജ്യത്തോടോ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം അനീതി ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയൊട്ട് ചെയ്യുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ചുറ്റും നിരവധി ജാതി സമൂഹങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ താമസിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന് മുമ്പ് ആരൊക്കെ താമസിച്ചു കനാന്യരുണ്ട് ഹിത്യരുണ്ട് അമോര്യരുണ്ട് പെരിസ്യരുണ്ട് ഗൃഹേശ്യരുണ്ട് ഹിബ്യരുണ്ട് യബൂസ്യരുണ്ട് എന്ന് വേണ്ട കനാന്യ ജാതികൾ നിബിടമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന് ചുറ്റും വലയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പലസി കിടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ച് രാജ്യം ഭൂപടത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഭൂപടത്തിൽ നോക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ കഷ്ട വളരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കിയെങ്കിലേ ആ രാജ്യത്തെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നു അതിന് ചുറ്റും അറബി രാജ്യങ്ങളാണെന്ന് വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഏത് സമയത്തും ആക്രമണം തങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുമെന്നുള്ളതായ ആ നിലയിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പഴയകാല ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ചുറ്റുവശവും ജാതികൾ കിടന്നിരുന്നത് അവരെല്ലാവരും തന്നെ അവരുടേതായ അവരവരുടേതായ വിഗ്രഹ ദേവന്മാരെയും ബഹുദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചവരായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജാതികൾക്ക് അവരെ ഹോമയെ ആരാധിക്കാതെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചു വന്നവരായിരുന്നു കേട്ടോ അവരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു യഹോബയിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ആ ജനതയെ ശിക്ഷിക്കാനോ കൊല്ലാനോ ദൈവം ഒരിക്കലും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല തന്റെ ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ബൈബിളിൽ ഇല്ല അതായത് ഇസ്രായേലെ നിനക്ക് ചുറ്റും പാർക്കുന്ന ഈ ജനതകൾ മുമ്പേ ആർക്കിയോളജി വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ പുരാവസ്ഥ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായല്ലോ ആ ജനത ആ പ്രാചീനകാല ജനത പല പല പലവിധമാകുന്ന ബീജഹീന സംസ്കാരത്തിന് ഉടമകളായിരുന്നു അവര് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം വേദ ഉത്സവം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം രാജകുമാരുടെ ഉത്സവം പരിശോധിച്ചു അവിടെയൊക്കെ തന്നെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മോലേക്കന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹീനമായ സമ്പ്രദായം അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഹോമോ സെക്സുവാലിറ്റി നിലനിന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പറയുവാനും വിശദീകരിക്കുവാനും അറയ്ക്കുന്നതായ പല ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഗ്രഹത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ബൈബിളില്ല മറിച്ച് എന്താ ദൈവം പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്മാരെ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് അയച്ചു അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ ജാതികൾ നീ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭു ആകുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകന്മാരും ഈ പിതാക്കന്മാരും അവരോട് ധാർമ്മികത പ്രസംഗിച്ചു നോഹയെ പോലെ നീതി പ്രസംഗിയ നോക പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ ജാതികളോട് സംസാരിച്ചു തിന്മ വിട്ടൊഴിയുക ഇതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം മനസ്സിലായോ അപ്പം ബൈബിൾ പറയുന്ന എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അനീതിയില്ല ദൈവം നീതിമാനാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുക ആക്രമിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്റെ മതത്തിൽ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്റെ ദൈവത്തിൽ അടുപ്പി ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പറയുന്ന ഹീനമായ പരിപാടി ബൈബിളില ദൈവത്തിലായിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും സ്വതന്ത്രമായ പ്രീബില്ലോടുകൂടി ഓരോരുത്തർക്കും ഇച്ഛാ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം അനുവദിച്ചിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ളതായ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം നൽകിയിരുന്നു അവരോട് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരുന്നു പ്രവാചകന്മാർ സംസാരിച്ചിരുന്നു അവരതൊക്കെ വിട്ട് സത്യദൈവത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ളതായി ഉപദേശ അവർ കൊടുത്തിരുന്നു അതല്ലാതെ ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ പ്രവാചകന്മാരോടോ തന്റെ ദാസന്മാരോടോ ദൈവം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ബൈബിളില്ല എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ എന്താണ് ഈ മത ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൊന്നൊടുക്കാൻ പറയുന്ന നിരവധി വാക്യങ്ങളില്ലേ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മതസ്ഥാപകൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഈ മത ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താൽ വിശ്വസിക്കായിക കൊണ്ട് തന്നെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ പറയുന്ന നിരവധി വാക്യങ്ങളില്ലേ തിന്മയിൽ ജീവിച്ചോ അധാർമികത ജീവിച്ചോ പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ആ അധാർമികത ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മത ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി കൊലക്കത്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ മതസ്ഥാപകരൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ
അത് മറന്നു പോകരുതേ തുല്യം വയ്ക്കുവാനില്ലാത്തതായ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൈകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന വിമർശകരെ ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് തകർത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണ് അവസാനമായിട്ട് ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന് തിരുവചനത്തിന് ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന് തന്റെ സ്വഭാവത്തെ ത്യജിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല മനസ്സിലായോ തന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് കഴിയുകയില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല തിമോത്യോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല അതായത് ദൈവത്തിന് തന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുക മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചത് പിന്നീട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുക ഇതിനെയാണ് സ്വഭാവം ത്യജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 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 വിഷയം കൊണ്ടുവരാം കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യമോ ഞാനേ അത് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരെ യഹുദന്മാരെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാര്യം സോറി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാനേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് വളച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നൊക്കെ പറയുന്ന വീരന്മാരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ വേദവ സോദരി ഇല്ല എന്താ കാരണമേ അത് നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം രേഖപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് തന്നെ സ്വഭാവം തിരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അവര് ഊവ് ഊവ് എന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിരവധി നിസ്തുല്യത വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് തിരുവചനത്തെ കുറിച്ച് ഭജനമാന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സത്യദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാൽ സ്വഭാവം തെജിക്കുന്ന മത ദൈവങ്ങൾ അപ്രതിഷ്ഠം പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തതായ ഹീനമായ നടപടിയെ ഒരു സമയത്ത് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതായ ഹീനമായ നടപടി നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ആ ഹീനം മതവിശ്വാസികൾക്ക് നല്ല നല്ല നടപടിയാണ് അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തതായ നടപടിയെ പിൽക്ക പിൽക്കാൽ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ മത ദൈവങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഏ പറഞ്ഞു മനസ്സ ഞാനല്ല എനിക്കത് അറിയത്തില്ല കൊച്ചന്റതല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മത ദൈവങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവത്തിന് തന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഉത്സമഹരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവര് ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യത അത് ഉന്നതമാണ് അത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു അതിനോട് കിടപിടിക്കുവാൻ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിനില്ല ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന അനുസരണ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയോട് അവന്റെ വിശുദ്ധിയോട് അവന്റെ സ്വഭാവത്തോട് ഏകീഭവിക്കാൻ മറ്റൊരുവനില്ല ക്രിസ്തുവിന് തുല്യം ക്രിസ്തുവാകുന്നു തിരുവചനത്തിന് തുല്യം തിരുവചനം മാത്രമാകും ആ നിസ്തുല്യതയുടെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശിരസ്കരാകാം ആ ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ആ പരിശുദ്ധ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ പെരിയാന്റെതിരായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വചനം നിന്നോട് സംസാരിക്കും ഈ വചനം നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും ഈ വചനം നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഈ വചനത്തിലൂടെ നീ രക്ഷ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നിനക്കിടയായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ വിനയാന്യതിരായി ജീവനുള്ള വചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു വരിക വിനയാന്യതിരായി താഴ്മയുടെ ആത്മാവിൽ തിരുവചനം നിങ്ങൾ കൈകളിൽ എടുത്താൽ ഈ തിരുവചനം നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും ഈ തിരുവചനം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ഈ തിരുവചനത്തിന് നിസ്തുല്യത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടും തിരുവചനത്തിന് മുമ്പാകെ വിടങ്കാൽ മടങ്ങി ഞാനൊരു പാപിയാകുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപത്തെ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധരായ ദൈവത്തെ വിശുദ്ധിയിൽ ആരാധിക്കുവാൻ വിശുദ്ധരായ ദൈവത്തെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്കിടയായി തീരും അതുകൊണ്ട് ഈ തിരുവനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഈ തിരുവനത്തിനോട് വെളിപ്പെടുന്ന സത്യദൈവത്തിന്റെ നിസ്തുല്യതയുടെ മുമ്പാകെ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കുവാൻ വലിയവനായ ദൈവത്തിന് കഴിയും അതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അതിനായി ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ വളരെ മനോഹരമായി ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുലയെ കുറിച്ച് പ്രിയ പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കാനിടയായി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ മോളിൽ പിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് സിറ്റി ഓഫ് ഡാവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ആണത് ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ധാരാളം എപ്പിസോഡുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ അത് കണ്ടു
എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ധാരാളം പ്രോ ഡോക്യുമെന്ററി അതിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ശിരോഹാം കുളം അതുപോലെ ജർഷിഡമിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രിഗ്രിമേജിന് വരുന്ന ആ റോഡുകൾ അണ്ടർ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവരതിനെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിറ്റി ഓഫ് ഡാവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ധാരാളം എപ്പിസോഡുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് സിറ്റി ഓഫ് ഡാവിഡ് നിങ്ങൾ കാണുക ഓക്കെ അടുത്ത് ലീ ലീ സിസ്റ്റർ ആണോ ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ കേട്ടത് ചുരുക്കമായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ നന്നായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററുടെയും അവതരണം വളരെ നന്നായിരുന്നു സിജോ പാസ്റ്റർ നെബുക്കത്നേഴ്സറുടെ റീബിൽഡിങ് ഓഫ് അതായത് ടവർ ഓഫ് ബാബൽ റീബിൽഡ് ചെയ്ത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം വായിച്ചായിരുന്നോ എന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അതിന്റെ ആ പ്രൊഫസർ ഒപ്പോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ഒരു മലയാളം വേർഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഫസറെ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് അതായത് ടവർ ഓഫ് ബാബൽ അതായത് ബാബേൽ ഗോപുര പോലെ തോന്നിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് അത് ആണോ എന്താണ് പിന്നെ അവിടെ കുറെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എഴുത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്ലിന്മേൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരു വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയ ഒരു ഒരു ഫ്രഞ്ച് പ്രൊഫസർ ഒപ്പോട്ട് അതായത് ഈ പ്രാചീന ഭാഷകളും ഒക്കെ വായിക്കാനുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറയാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലോകമെല്ലാം ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു ടവ ഈ ടവർ ഓഫ് ബാബേൽ അതായത് ഈ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിങ്കൽ വെച്ചാണല്ലോ ഭാഷകളെല്ലാം ഭിന്നിച്ചു പോയത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു കെട്ടുകഥയായിട്ടാണ് ഇത്രയും കാലം അവർ ഇത് കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നത് ഈ ഫ്രഞ്ച് പ്രൊഫസർ ഒപ്പോട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ പ്രാചീന ലിപികളെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ജ്ഞാനവും പ്രാചീന ലിപികളെ പറ്റിയൊക്കെ നല്ല ഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം അത് വായിച്ച് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോ ഈ ഇവർ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച സാ കണ്ടുപിടിച്ച ഭാഗം എന്താണെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇത് വായിച്ചത് ഇത് ഫുൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവമെല്ലാം അറിഞ്ഞത് ഇതൊന്നും വലിയ ന്യൂസ് ഒന്നും ആകത്തില്ല കാരണം ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയല്ല അവരുടെ അജണ്ടയല്ലേ അവർ വെക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയത് അതിന്റെ സൈസും എല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ വായിക്കാം അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ദ ടവർ ദ ഇറ്റേണൽ ഹൗസ് വിച്ച് ഐ ഫൗണ്ടഡ് ആൻഡ് ബിൽഡ് ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിഫിഷ്യൻസ് വിത്ത് സിൽവർ ഗോൾഡ് അതർ മെറ്റൽ സ്റ്റോൺ ഇനാമൽ ബ്രിക്സ് ഫോർ ആൻഡ് പൈൻ ഇത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാല് നിത്യഭവനമായ ഈ ഗോപുരത്തെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുകയും ഞാൻ അതിന് വീണ്ടും പണിയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അതിനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആൻഡ് മാഗ്നിഫിഷൻസ് അതിൻ്റെ അതീവ മനോഹാര മനോഹാരിതയെ ഞാൻ സ്വർണവും വെള്ളിയും മറ്റു ലോഹങ്ങളും 
കല്ലുകളും ഇനാമൽ അതായത് ഇനാമൽഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് വലിയ മൺകട്ടയിൽ ഇനാമൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേസ് തിട്ടേര് ഭംഗി ഫോർ ആൻഡ് പൈൻ വിലപിടിപ്പുള്ള മരങ്ങൾ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഈ ലോകത്തിലെ മോണുമെന്റ് ഫസ്റ്റ് മോണുമെന്റ് മോസ്റ്റ് ഏൻഷ്യൻ മോണുമെന്റ് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ സ്മാരകമായ ഈ ബാബിലോണിലെ സ്മാരകത്തെ ഞാൻ കെട്ടി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഐ ഹാവ് ഹൈലി എക്സോൾട്ടഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേൽഭാഗം മേൽഭാഗമെല്ലാം ഞാൻ ബ്രിക്സ് ഇഷ്ടിയ കൊണ്ടും കോപ്പർ ചെമ്പ് കൊണ്ടും ഞാൻ അതിനെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു വി സേ ഫോർ ദ അതർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഡിഫിഷ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെവൻ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അതിന്റെ മറ്റേ ഭാഗത്തെ ഞാൻ ഞാൻ അതിനെയും തീർത്തിരിക്കുന്നു ദ മോൺ മോസ്റ്റ് ഏൻഷ്യൻ മോണുമെന്റ് ഓഫ് ബോർസിപ്പ മോസ്റ്റേൺ ഏറ്റവും പ്രാചീന സ്മാരകമായ ബോർസിപ്പ ഈ ബോർസിപ്പ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദ ടങ് ടവർ അതായത് ഭാഷയുടെ ഗോപുരം ഓർക്കണമേ ഭാഷാ ഗോപുരം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം ബോർസിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാ ഗോപുരത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീർത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇതിനേക്കാളും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇതാണ് ബൈബിളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കമ്പാരിറ്റ് ചെയ്യ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും a former king built it uh, but he did not complete its head munkalath oru raja vidine panidu pakshe adu adinde idinde idinde tala its head nu parnal idinde mel bhagam avane poorthi karikan kazhinilla karana since the remote time people had abandoned it without order expressing their words അതായത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് മനുഷ്യർ ഇതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ദേ കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ദർ വേർഡ്സ് അവരുടെ ഭാഷകൾ അത് ഭാഷ അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ കഴിയാതെ പോയതിനാൽ അവർ അതിനെ പണിതത് ഉപേക്ഷിച്ചു സിൻസ് ദ ടൈം ദ എർത്ത് ക്വേക്ക് ദ തണ്ട് ഹാഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് സൺ റൈറ്റ് ക്ലേ ആ കാലം മുതൽ ഭൂകമ്പത്താലും മഴയും ഇടിമിന്നലും ഒക്കെ പെട്ട് ഇത് നശിച്ചു പോയി ഇത് ഡിസ് കല്ലുകളെല്ലാം മാറിപ്പോയി ദ ബ്രിക്സ് ഓഫ് ദ കേസിംഗ് ഹാഡ് ബീൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ദ എർത്ത് ഓഫ് ദ ഇന്റീരിയർ ഹാഡ് ബീൻ സ്കാറ്റേർഡ് ഇൻ ഹീപ്സ് അപ്പോ ഇത് നശിച്ചു പോയി മഴയും വെയിലും എല്ലാം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കല്ലെല്ലാം ഇളകിപ്പോയി ബട്ട് Merodak the great god excited my mind to repair this building. Nebukadnesar's devam ay Merodak Merodak anokka nammal parayna devam. Avan enna preripichu idu repair cheyidu idu idu veendu nirmikkan ente devam ennodu enne preripichu. I did not change the site nor did I take away the foundation. ഞാൻ അതിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റുകയോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഫൗണ്ടേഷൻ എടുത്തു മാറ്റുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഫോർച്യുനേറ്റ് മന്ത് ഇൻ ആൻ ഓസ്പീഷ്യസ് ഡേ ഐ അണ്ടർടുക് ടു ബിൽഡ് ദ പോർട്ടിക്കോസ് അറൗണ്ട് ആ പിന്നെ ഇത് പറയുന്നത് ഞാനൊരു നല്ല സമയം നോക്കി നല്ല അതായത് നല്ല നേരം ഒക്കെ നോക്കി ഞാൻ ഇതിനെ തീർത്തു എന്നിട്ട് അവസാനം പറയുന്നത് ഐ സെറ്റ് മൈ ഹാൻഡ് ടു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ടു എക്സോൾട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ഞാൻ എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഇത് പൂർത്തിയാക്കി ഇതിന്റെ തലയെ ഇതിന്റെ മേൽഭാഗത്തെ ഉയർത്തി ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ഇൻ ആൻഷ്യ ഏൻഷ്യൻ ഡേസ് ഓ എക്സോൾട്ടഡ് ഇറ്റ് സമ്മിറ്റ് ഇത് പ്രാചീന കാലത്തിൽ എന്നതുപോലെ ഞാൻ അതിനെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ മേൽഭാഗം അതിന്റെ കൊടുമുടിയെ ഉയർത്തി എന്നാണ് ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത് കേട്ടിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ വിവരം ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നോ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് അല്ലാതെ ആരുടെയെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് 
ബൈബിളിൻ്റെ ആധികാരികത ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും തെളിവുകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് കാരണം അത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കേട്ട് വിശ്വസിച്ചെങ്കിലും പോകരുത് വിശ്വസ വിശ്വാസം ഇതിൽ കൂടി എങ്കിലും ആർക്കും വരരുത് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ വിവരങ്ങൾ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്നും വേറെ എവിടെയും കാണാത്തത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളോ യാ ഇവരൊന്നും സത്യം പറയില്ല എല്ലാം മൂടി വെക്കും അപ്പൊ എനിവേ സമയം തന്നതിന് വളരെ നന്ദി പാസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു പുസ്തകമാണ് അത് വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ആ മുഖത്തിൽ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ വായിക്കുക ബൈബിളിനെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ബൈബിളിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബൈബിൾ പറയുന്ന ചരിത്രം ബൈബിൾ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ബൈബിൾ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഇവൻസുകൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കൂടുതൽ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളുടെ റഫറൻസുകൾ പരിശോധനകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇന്നും പലസ്തീനിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന ഞാൻ ആദ്യവിടെ ഗേസർ എന്ന് പറഞ്ഞ പറവോൻ തന്റെ മകൾക്ക് അതായത് സലോമോന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് സലോമോന സലോമോന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത ആ സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് പുരാവസ്ത ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ വഴിയായിട്ട് അത് സത്യമാണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളും ഇന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സർഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞു ഹിത്യരില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബേൽഷസർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ബാബിലോൺ രാജാവായ ബേൽഷസർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ബേൽഷസർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പുരാവസ്ഥ ഗവേഷകന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ്മതിക്കുന്നു മറ്റൊന്നാണ് നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായ പ്രളയം നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായ ആ ഫ്ലഡ് ആ അത് സാർവത്രികമാണോ പ്രാദേശികമാണോ എന്നുള്ള വാദം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സുമേറിയൻ സാഹിത്യം അതുപോലെ ബാബിലോണിയൻ സാഹിത്യം ചൈനീസ് മെക്സിക്കൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഹിന്ദു ഈവൻ ഹിന്ദുസിന്റെ പുരാണങ്ങളില് ഗ്രീക്കുകാരുടെ പുരാണങ്ങളില് ഇതിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ രൂപമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു ഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തു ആ ഷിപ്പ് ഗോയിങ് ടു ദ ഫ്ലഡ് ദ വേൾഡ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡിനെതിരെ ഫ്ലഡിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അത് കാറ്റിനെ അതിജീവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിനെ അതിജീവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെ ഒരു ഒരു പേടകം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മനുഷ്യരെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായി വലിയ പ്രളയം നട ഒരു പ്രളയം നടന്നോ ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലഡ് നടന്നോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യം ബാബിലോൺ സാഹിത്യത്തിൽ അതുപോലെ മെക്സ് മെക്സിക്കൻ സാഹിത്യത്തിൽ ഗ്രീക്കുകാരുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ചൈനീസ് പുരാണങ്ങളിൽ അത് പല എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറീസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് നരേഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് വിവരണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ കാണിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് കിട്ടിയത് ഇത് അതങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ പുരാണ കൃതികളിലും സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങള
അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബൈബിൾ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഗിബോർ ബ്രദർ ഉണ്ട് അഡോണ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഗിബോർ ബ്രദറെ സംസാരിച്ചു ഗിബോർ ബ്രദർ ഉണ്ടോ അഡോണ സിസ്റ്റർ ആണോ ഓക്കെ അഡോണ സിസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു ഞാന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നിൽ പറയുന്ന ബാബൽ ഗോപുരത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നത് അതല്ലേ സിസ്റ്റർ അതിനെ കുറിച്ച് അഡ്രസ് ചെയ്തോളൂ ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഊരെന്ന പട്ടണത്തെ കുറിച്ച് അതായത് അബ്രഹാമിന്റെ പട്ടണത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ചരിത്രപരമാവുന്ന തെളിവുകൾ കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഊർ പട്ടണം നില ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഊർ പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അബ്രഹാം അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഊർ പട്ടണം ബൈബിൾ പറയുന്ന ഊർ പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ആരും അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയായിരുന്നു എരിഹോ മതിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എരിഹോ മതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും സ്വതോം കൊമോറോ പട്ടണങ്ങൾ തീക്കിരയായി എരിഹോ മതിൽ നശിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ എരിഹോ മതിലിന് ചുറ്റും നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ആർപ്പിട്ട് നടന്നത് കൊണ്ടാണ് എരിഹോ മതിൽ വീണതെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലമായിട്ട് തിളങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിഹോ എൻ എരിഹോ പട്ടണത്തിൽ മതിലുണ്ടായിരുന്നു ആ മതില് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ട് അത് തകർന്നു വീണു അത് പിറകോട്ടാണ് വീണത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മതിൽ തകർന്ന് വീഴുമ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ മുന്നോട്ടാണ് വീഴേണ്ടത് പിറകോട്ടാണ് വീണതെന്ന് പുരാവസ്ത ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് സ്വതം കോമോറ അഗ്നിക്കിരയായി എന്നുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊർ പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് പുരാവസ്ത ഗവേഷണ ഫലമായിട്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ അബ്രഹാം ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ബൈബിളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാനതിനെ പറ്റി വായിച്ചത് ഈ ഊർ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് ഇറാഖിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ ഗവേഷണ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിലതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അതിനകത്ത് ഉള്ള അവിടുത്തെ ഗവേഷണത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകൾ അത് കുഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഒരു രാജാവ് മരിച്ചാല് അയാളുടെ കൂടെ തന്നെ അയാളുടെ ഭക്തിമാരെ എല്ലാവരെയും കൊന്ന് അയാളുടെ കൂടെ സംസ്കരിക്കും അതുപോലെ അയാളുടെ സെർവൻസ് പിന്നെ അയാളുടെ കുതിരകൾ അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പേഴ്സണൽ ഐറ്റംസ് കുതിരകൾ ഇതിനെയെല്ലാം കൊന്ന് നിരത്തി കുഴിച്ചിടും അപ്പോൾ ഒരു രാജാവ് മരിച്ചാൽ സ്വാഭാവിക മരണം ആണെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും അയാളുടെ കൂടെ മരിക്കേണ്ടി വരും ഭാര്യമാരും സെർവൻസും പട്ടാള മേധാവികളും അയാളുടെ കുതിരയ വണ്ടി ഇതിനെല്ലാം വലിയ ഗർത്തങ്ങൾ പോലെ കുഴിയെടുത്തിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടതൊക്കെ ഇവര് പുറത്തെടുത്ത് അതായത് ഈ ഊർ പട്ടണത്തിലെ ഒരു രാജാവിന്റെ കല്ലറയാണ് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പിക്ചറോട് അടക്കം ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പക്ഷെ തൽക്കാലം അതില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇത് വായിച്ചത് അപ്പൊ ഈ അബ്രഹാം അവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ജീവിത രീതികൾ എക്സ്ട്രീംലി സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് അതായത് ഏകദേശം നമ്മള് അക്കാലത്ത് ഈജിപ്തിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ അടുത്ത അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് കുടുംബത്തെ മുഴുവനും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുള്ള സമൂഹമായിരുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ സിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇതില് വേറൊരു ഒരു സംഭവം ഇതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ ഊറിലെ രാജാവിന്റെ പേര് ഊർ നമ്മു ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പഠനമുണ്ട് ഊർ നമ്മു എന്നായിരുന്നു ഊരിലെ രാജാവിന്റെ പേര് എന്നൊരു കിങ് ഓഫ് ഊർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് 
അദ്ദേഹം മറ്റ് സ്ഥലത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ രാജാവായിരുന്നോ എന്നൊരു ഒരു സംശയമുണ്ട് പക്ഷെ കിങ് ഓഫ് കിങ് ഓഫ് ഊർ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഊറിലെ ഒരു രാജാവായിരിക്കാം ഇദ്ദേഹം എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഊരിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മൂൺകോട് നാനാത്ത് നാനാത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് ദേവി ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പഠനങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് അതൊക്കെ അത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ഈ ഊർണമ്മു അവിടുത്തെ രാജാവല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഊർണമ്മു അവിടുത്തെ രാജാവല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ ആകാൻ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെ ചില സംഭവങ്ങൾ ജോസഫ് ഫ്രീയുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ജോസഫ് ഫ്രീയുടെ വളരെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ജോസഫ് ഫ്രീയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈബിൾ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന മറ്റാണ് ബൈബിൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോ പറയാം ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് ബൈബിൾ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് ബൈബിൾ ഹിസ്റ്ററി എന്ന വളരെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല എഡ്വിൻ യാമൂച്ചിയുടെ ഒരു ആർ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ടുഡേയിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് സ്റ്റോൺ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ടുഡേയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയാണ് തെളിയുന്നത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റു പട്ടണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കുറെ വേറെ ഒരുപാട് പട്ടണങ്ങളുണ്ട് ആ പട്ടണങ്ങളൊക്കെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരാധന രീതികൾ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ കനാനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ കനാനിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആരാധന രീതികൾ എന്നൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങൾ പലരും നടത്തിയപ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് മക്കളെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗികമായ അധാർമികമായ ജീവിത രീതി പര നിലനിന്നിരുന്ന ആ പരസംഗം ആ നിലനിന്നിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലി കഴിച്ചിരുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടേക്കാണ് അത് അബ്രഹാമിന് അവകാശമായി കൊടുത്തിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടേക്കാണ് ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചു വന്നത് എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇവിടത്തെ എന്തായിരുന്നു അവിടത്തെ ഒരു ആരാധന രീതി എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ആരാധനാ രീതികൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരാധന രീതികൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊരു ഒരു ഒരു മതത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണെങ്കിലും രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതാണെങ്കിലും അത് ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൽ തെറ്റു പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കതിൽ നിന്നല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നടത്താവുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് എന്താണ് തെളിയിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്ലേസസ് അതുപോലെ ഇവൻസ് വ്യക്തികൾ വസ്തുക്കൾ രാജ്യങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർ ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്നുള്ളതാണ് അത് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആക്യുറസിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമല്ല പക്ഷേ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ശരിയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തു അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റൂ ബൈബിൾ ബൈബിൾ പലരും മിസെൻട്രപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ബൈബിളിന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ബൈബിളിൽ കാവ്യ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ മ
ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് അതിന്റെ വൈഡർ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബൈബിളിനെ പഠിക്കാൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല കാവ്യ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കാവ്യ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ അല്ല പ്രവചന പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ നിരീശ്വരവാദികളാണെങ്കിലും ദാവ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബൈബിളിനെ പലപ്പോഴും മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ബാബിൽ ടവറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം അതുപോലെ സോളമന്റെ കാലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ദാവീദിന്റെ കാലത്തെ കാര്യ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നോഹയുടെ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ് ബൈബിൾ തെറ്റില്ലാത്ത പുസ്തകമാണ് ബൈബിളിൽ തെറ്റുകളില്ല കൃത്യതയോടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യത എന്ന വിഷയം ചാക്കു പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചാക്കു പാസ്റ്റർ അത് പറഞ്ഞു ബൈബിൾ നിസ്തുല്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ നിസ്തുല്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം ചാക്കു പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ പുരാവസ്ഥ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ എന്താണ് തെളിയിക്കുന്നത് ബൈബിൾ നിസ്തുല്യമാണ് ബൈബിൾ ആധികാരികമാണ് ബൈബിളിലൂടെ നമുക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദേശവും അപ്പൊ എന്താണ് ആധികാരികമാണ് അല്ലെ ബൈബിൾ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ബൈബിൾ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചരിത്രം ഇപ്പൊ റോമൻ ചരിത്രം ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് പേർഷ്യൻ ചരിത്രം ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഗ്രീക്കുകാരുടെ ചരിത്രം ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നില്ല ബാബിലോൺകാരുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ദബുക്ക നേസനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബേൽഷസറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമല്ല എന്നാൽ ബൈബിളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കടന്നു പോയ വഴികൾ അവർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി ഇസ്രയേൽ പലവട്ടം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി ബാബേൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി അതുപോലെ തന്നെ പേർഷ്യക്കാരുടെ അധീനതയിലായി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്കുകാരുടെ അധീനതയിലായി അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പറ്റിയിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ ബൈബിളിന് നേരെ മറ്റേതര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഖുറാൻ അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ആക്യുറസി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഖുറാനിൽ എന്താ ചരിത്രപരതയുള്ളത് എന്ത് പുരാവസ്ഥ ഗവേഷണ ഫലങ്ങളാണ് ഖുറാൻ തെളിയിക്കുന്നത് ഒന്നും തെളിയിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഖുറാന്റെ ചരിത്രപരത ഒന്നും തെളിയിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രപരത ഖുറാൻ ഇല്ല ചരിത്രപരമായ ഒരു കാര്യം ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ല പുരാവസ്ഥ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഖുറാ പ്രൂവ് ചെയ്യായിട്ടും ഖുറാനെ ഖുറാനിലില്ല കാരണം അതിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ മുഴുവനും മെത്തിക്കലാണ് അതിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ മുഴുവനും മെത്തിക്കലാണ് ഇല്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ബൈബിളിന് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്താണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്നും ആ വചനം സജീവമായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ ചക്കപ്പാസ്റ്റിനെ സാറേ അത് നമ്മളെ ഈ ബാബൽ ഗോപുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴേ അന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മാത്രമുള്ള ടെക്നോളജി അന്നത്തെ കാലത്ത് വികസിച്ചിരുന്നു അത് തന്നെയല്ല അത്രയും ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവനും അങ്ങ് ഒരു കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയം വരണ്ടേ അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ആർക്കോളജിക്കലായിട്ട് സർവേ ചെയ്ത് അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ സൈസ് പറയാം ഈ ബാബലിന്റെ ചുവട് ഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ ഇവിടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചുറ്റളവ് ഈ ടങ് ടവർ എന്ന് അവർ വിളിച്ചിരുന്നതിന്റെ ചുറ്റളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് പേജ്
और ड्यूरिंग द बिलेनियम सिंस गॉड डिस्ट्रॉयड इट द टावर हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाइट एंड मैग्निफिशेंस अंटिल ओनली अ ह्यूज बेस ऑफ द टावर दैट इज 460 फीट बाय 690 फीट स्टैंडिंग टू सम 275 फीट हाई within the outskirts of city of babylon appo idana ipo remaining aayittullathu appo ipo ithreyum kaalathe nasham nashtangalukku shesham ithreyum valiya oru structure aanu ippozhu avada nikkunnathu pinne sister technology petti chodichu pastor njan uttaram parayatte parnu parnu sister parnu aa adayidu സിസ്റ്റർ ഇന്നും ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ടെക്നോളജിക്ക് നമ്മുടെ ഈജിപ്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പിരമിഡുകൾ അപ്പൊ പിരമിഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എത്രയോ യേശു ക്രിസ്തുവിന് രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു പിരമിഡൊക്കെ അപ്പൊ ഈ പിരമിഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ ആ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുവാണ് പിന്നെ റോമ റോമിലെ കൊളോസിയം എന്നുണ്ടാക്കിയത് രണ്ടായിരം വർഷം അതൊക്കെ ഇന്ന് നിൽക്കുക ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഈജിപ്തിൽ കൊണ്ടിരി ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൽ അവർ ഈജിപ്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വലിയ ഒരു റൂം കണ്ടുപിടിച്ചു വലിയ റൂം അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ മണ്ണാണ് പക്ഷേ അതെന്താണെന്ന് അവർക്ക് ഇത്രയും കാലം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ വെരി റീസെന്റ്ലി അതൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഇത് വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അതായത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോർ റൂം അവരൊരിക്കലും അത് സ്റ്റോർ റൂം ആണെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ അവർ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഈ റൂം ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഗോതമ്പൊക്കെ കിടക്കുന്നു ദ്രാവ ഈ ഗ്ര ധാന്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്ട്രക്ചറെല്ലാം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ജോസഫ് ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റോർ റൂമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കാണണം അത് യൂട്യൂബിൽ അതിൻ്റെ കാണണമെന്ന് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരിത് കെട്ടിയിരുന്നതെന്നും അതായത് ഏഴ് വലിയ സ്റ്റോർ റൂമുകളാണ് ആദ്യം കെട്ടുക എന്നിട്ട് ഇതിനെയെല്ലാം കൂടി ചെറിയ കണ്ട്യൂട്ട് ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കും ഈ വലിയ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്ത് ധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഈ വലിയതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പം അത് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഏഴെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഇതിനോട്ട് ഈ ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് മേലെ താഴെയായിട്ടാണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര ടെക്നോളജിയൊക്കെ അന്നേ യോസഫിന്റെ കാലത്ത് അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ന്യൂസിലൊന്നും വരത്തില്ല ഇപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പറിലെങ്ങാനും ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര ടെക്നോളജി അന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിക്ക് ഒരു ഒട്ടും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല സിസ്റ്റർ ഇവര് പറയുന്നത് കുറങ്ങിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ വന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യനിങ്ങനെ ബുദ്ധി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല ദൈവ ദൈവം തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യന് അനേക ക്രിയേറ്റീവ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസോടെയാണ് ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് കുറേയെല്ലാം പോയി പോയെങ്കിലും അതൊട്ടും കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല അന്ന് കാലം മുതലേ അവർക്ക് ഇൻ്റലിജൻസിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒട്ടും കൂടിയിട്ടുമില്ല പണ്ട് കാലത്തുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അവർ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഈ എല്ലാ രീതിയിലും അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു നോവ അത്ര വലിയൊരു ഫ്ലഡിനെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പെട്ടകമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കപ്പലല്ല ഒരു പെട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതിൻ്റെ അളവ് അളവനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ബോക്സ് ഒരു പെട്ടകം അല്ലാതെ അതൊരു ഒരു കപ്പലായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ പെട്ടകം കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത് ആ ഫ്ലഡിനെ അതിജീവിക്കാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മോഡേൺ ടെക്നോളജി എന്നോൾ നത്തിങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതുണ്ടായത് ഉണ്ടാക്കിയത് എത്ര വലിയ പിരമിഡുകൾ എത്ര വലിയ കല്ലുകൾ കല്ലിൻ്റെ മേൽ കല്ല് കയറ്റാനുള്ള ടെക്നോളജി അന്ന് എത്രയോ ഉണ്ട് ഇന്ന് അതെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിൽ ആ ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ അന്നത്തെ ടെക്നോളജി വെച്ച് ഒരിക്കലും ഉണ്
അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ സോഡം കൊമരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഗന്ധകത്തിന്റെ ചാരത്തിൽ മൂടിയ ആ സോതം കമോരയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും നഗരങ്ങളായിട്ട് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ഒന്നും ഒരു ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ വൃത്തികേടുകൾക്കൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് പേടി വരും മനുഷ്യർ ഭയപ്പെടും സോതം കമോര അവിടെ ഇപ്പോഴും നിപ്പുണ്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് ചാവുകടലിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണോ കിഴക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ചാവുകടലിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെ നിപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം മൂടിക്കിടക്കുവാ ഗന്ധകത്തിന്റെ ചാരം കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഗന്ധകം ഉണ്ട് ഗന്ധകം പെയ്തിട്ടാണല്ലോ അവിടെ അങ്ങനെ ആയത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് യൂതായുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ജൂഡ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് അതിനെ ഇപ്പോഴും അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ബൈബിളിലുള്ള സകല സകല വിവരണങ്ങളുടെയും എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഞാനൊരു മലയാളിയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരവും ഈ ബാബൽകോട്ടയൊക്കെ തമ്മിൽ വരുമ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വ്യത്യാസവും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്രത്തോളം ഇൻ്റലിജൻസ് അവർ വർദ്ധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതിപ്പോൾ ഈ ബാബലോണ്യ ബാബൽകോട്ട പകര പണിയുന്ന ആ സമയത്ത് അത്രത്തോളം ബുദ്ധി വൈഭവം ഉള്ളൊരു ഉള്ളൊരു ടെക്നോളജി രൂപപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈജിപ്ഷ്യൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യമല്ലേ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സിസ്റ്ററുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം മനുഷ്യൻ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധി ഇന്നില്ല കുറെ ഇൻവെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ആ ബുദ്ധി അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് വികസിക്കുകയോ കൂടുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് കുറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തി എന്നുള്ളതല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ഒറിജിൻ അന്നത്തെ ബുദ്ധി ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കും അന്ന് ഈ ഫ്ലഡ്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് പ്രളയം വരുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് ആയിരം വർഷത്തോളം ആയിരുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ചിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ക്രിയേഷൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയിൽ അന്ന് ഈ വൃത്തികെട്ട ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ കടൽ വെള്ളവും പിന്നെ ശുദ്ധജലവും എല്ലാം മിക്സ് ആയി പോയല്ലോ ഫ്ലഡിന്റെ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് അതെല്ലാം കയറി ഭൂമിയെ അശുദ്ധമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് പെട്ടാക്കോന്ന് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന് നല്ല ആരോഗ്യവും നല്ല ആ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നോഹ വരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അതിനുശേഷം ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ശരീരത്തിന്റെ അത്ര നല്ല അവസ്ഥയിലുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ആയിരം വർഷത്തോളം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഈ ജലങ്ങൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ആയി ഇപ്പോ പലപ്പോഴും എവറസ്റ്റിൽ കയറുന്നവർ ഈ എവറസ്റ്റിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് മഞ്ഞില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഈ ചിപ്പികളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കടലിൽ കിടക്കുന്ന ഷെല്ലൊക്കെ അവിടെ മണ്ണിലും കിടക്കുക അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഫ്ല ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് അവിടെ ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് ചിപ്പികളൊക്കെ വന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ബുദ്ധി കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അന്നത്തെ മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ചെയ്യാനും ഒരു ടവർ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ തുടർ തുടങ്ങി എന്ന് ദൈവം കണ്ടു അപ്പൊ ദൈവം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ടെക്നോളജി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനുഷ്യനാൽ ഒന്നും അസാധ്യമാകുകയില്ലെന്നല്ലേ ദൈവം പറഞ്ഞത് അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ അവന് കഴിയും ചെയ്തു ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറയാം ഈ ഭാഷ കലങ്ങിയ കാര്യമുണ്ടല്ലോ പല ഭാഷകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അഡോണ സിസ്റ്ററെ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞ
ഒരു കോമൺ ഒറിജിൻ ഭാഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈബിൾ അത് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ടവറ് അവര് ബാബിൽ ടവറിന്റെ കാര്യം ബൈബിൾ പറയുന്നു അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നാണ് ഭാഷ കലങ്ങിയത് ഭാഷ പല ഭാഷകളായിട്ട് പിരിഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉൽപ്പത്തി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മുതൽ അതിൻ്റെ ഒമ്പത് വരെയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം പതിനൊന്ന് അധ്യായം പതിനൊന്ന് അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഇന്നുള്ള മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷകരൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭാഷയ്ക്കൊരു കോമണമായ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനു ഉണ്ട് ആൽഫ്രഡോ ട്രോംബറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മാക്സ് മുള്ളർ ആൻഡ് ഓട്ടോ ജോ ജസ്പേഴ്സൺ ഇവരൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ പഠനം നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ചരിത്രപരമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിയോളജിക്കലായിട്ടൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കോമൺ ഒറിജിൻ ഭാഷയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഭാഷ കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭാഷ കലങ്ങിയത് ഇവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ടെക്നോളജി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പണിയുമായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബാബിലോണിന്റെ കാലവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈജിപ്തിന്റെ കാലവും ഈജിപ്ഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ കാലം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വ്യത്യാസം ഇല്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ ചിന്തിക്കും പോലെ അത്രമാത്രം ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അത്ര ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അല്ലെ പിരമിഡുകളുടെ കാര്യം വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് അത് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഈ പിരമിഡുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇന്നും നമുക്ക് പോയി കാണത്തക്ക നിലയിൽ പിരമിഡുകൾ അന്ന് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബാബിൽ ടവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സോളമനൊക്കെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൈവാലയം പണതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ദാബീദ് അരമന പണതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് പറയാം കുറെ കൂടി കാലം മുമ്പോട്ട് പോയില്ലേ ശരിയാണ് കാലം മുമ്പോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലവുമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലവുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പുറകിലല്ലേ പക്ഷെ അന്നും അവർ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഈ മറ്റൊരു കാര്യം ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇസ്രയേലില് മാത്രമല്ല മറ്റ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ മെദിപേർഷ്യ ബാബിലോണിയൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അവിടെ ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ അതുപോലെ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലും പുറത്ത് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലായിട്ട് കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായി തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ടെക്നോളജിയിൽ അതിശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ടെക്നോളജി ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷെ അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പിറകിലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പരിണമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ബൈബിൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാകുന്നത് മനുഷ്യന് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു മനുഷ്യൻ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ടെക്നോളജിയെ നമ്മൾ അതിശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത്രയും വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയോ എന്നുള്ള അതിശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭാഷ പൊതുവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അത് കലങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബൈബിൾ നൽകപ്പെടുന്ന പോലെ ഒരു വിവരണം മറ്റ് ഇതര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ബൈബിളിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ പഴയ നിയമം മോശ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സാഹിത്യ കൃതികൾ പുരാണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഈ രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു വിവരണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉള്ള ചില വിവരണങ്ങൾ അതിശയോക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലുള്ള ചില വിവരണങ്ങളാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് സഹോദരിക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ഒരു ആധികാരികതയാണ് തെളിയിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ജോസഫിന്റെ ജോസഫിന്റെ 
ഈ പുസ്തകത്തിൽ കെ കിച്ചൺ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ പരിശോധിച്ച് പറയാം എന്താണെങ്കിലും ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ പഠനങ്ങൾ ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഒറിയൻ ആൻഡ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ജോസഫിന് കൊടുത്ത ആ അടിമയുടെ വില ജോസഫിന് എത്ര വിലയ്ക്കാണോ വിറ്റത് അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ജോസഫിൻ്റെ സമയത്തെ അടിമകൾക്കുള്ള ബി സി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഒക്കെയുള്ള എയ്റ്റീൻത്ത് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഒക്കെയുള്ള ഉള്ള ആ സമയത്ത് ഉള്ള അടിമകളുടെ വിലയായിരുന്നു ജോസഫിൻ്റെ കാലശേഷവും അത് കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ജോസഫിന്റെ കാലത്തിന് മുമ്പ് ഇതിലും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിലയ്ക്കായിരുന്നു അടിമകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജോസഫിന്റെ കാലം പഠിക്കുമ്പോൾ ബി സി എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി എന്നൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമെങ്കിൽ ആ കാലത്തെ ഒരു അടിമയുടെ വില അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് കിച്ചൻസ് പറയുന്നത് അതായത് ഏകദേശം പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മേ ബി പ്രഹാബ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോസഫിന്റെ കാലം നമ്മളൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ കാലത്ത് അടിമകൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ആ വില അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നത് കൃത്യമാണ് ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അടിമകളുടെ വില അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്തിലേക്കൊക്കെ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിലും കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്തിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിലും കുറവായിരുന്നു പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്ലേവറി സ്ലേവറി ബിസിനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു തുക പോലും ഒരു അടിമയെ വിറ്റ തുക പോലും ബൈബിൾ പറയുന്നത് എത്ര കൃത്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ അത് ബൈബിളിന്റെ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ബൈബിളിന്റെ ഒരു കൃത്യതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ഒരു ആധികാരികതയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല 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 ലീസ് അവസാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ലീസ് ആക്ച്വലി ഞാനൊന്ന് എല്ലാരെയും ഒന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ജോസഫിന്റെ സ്റ്റോർ റൂം കെട്ടിയ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതൊന്ന് കാണണം അത് ഒരുപാട് പഴകിയ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ അല്ല ഈയിടെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ജോസഫ് ഉണ്ടാക്കിയ എന്താണ് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുക സ്റ്റോർ റൂമിന് കളപ്പുറകൾ അതായത് മിശ്രയമിലാകെ കളപ്പുരകൾ കെട്ടി ധാന്യം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ആ പാണ്ഡികശാല അതിന്റെ അതിപ്പോ കിടപ്പുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒന്ന് അവര് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ധാന്യമണികളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴോ ഈ ജോസഫിന്റെ പാണ്ഡികശാലയാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടാൽ വളരെ വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതെങ്ങനെയാണ് അന്ന് ജോസഫ് ഇത്ര വിദഗ്ധമായിട്ട് അത് എന്നിട്ട് ഈ സഹോദരന്മാര് ഈ സാന്യം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ജോസഫ് അവിടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ജോസഫ് അവരെ കണ്ട ഉടനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ അതൊക്കെ വളരെ ഈ അതിന്റെ ഈ മോഡൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് ഈ ധാന്യം വാങ്ങാൻ വരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ മാത്രം ഒരു ചെറിയ ഒരു വാതിൽ കൂടി അകത്ത് കടന്ന് ഈ ധാന്യം മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതൊക്കെ വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതായിരുന്നു അതൊന്ന് കാണണം എന്ന് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും സമയം തന്നതിന് വളരെ നന്ദി പാസ്റ്റർമാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് മില്ലർ ബാറോസ് നിങ്ങൾ മില്ലർ ബാറോസ് ജോ മില്ലർ ബാറോസ് നല്ലൊരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ പഠനങ്ങൾ നന്നായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആളാണ് മില്ലർ ബാറോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ വായിക്കുക അതുപോലെ ഹോവാർഡ് ബോസിന്റെ ജെനസിസ് ആൻഡ് ആർക്കിയോളജി ഉൽപ്പത്തിയും
കുറെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റിന്റെ വായിക്കുക വില്യം റാംസെ വില്യം റാംസെ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വില്യം റാംസയുടെ പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്തൽ പ്രവർത്തിക്ക് വിലയിരുത്തി കൊണ്ടാണ് വില്യം റാംസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തോന്നുന്നു മലയാളത്തില് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ അഡോണിക് ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിലുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തില് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോഷ് മക്കഡോല് വിവർ ജോഷ് മക്കഡോലിന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് വേർഡിക്സ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ന്യൂ എവിഡൻസ് ന്യൂ എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ് വേർഡിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ആ പുസ്തകത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലം ആ ദ ന്യൂ എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് എ വേർഡിക് അത് അതിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് എ വേർഡിക് അത് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് തെളിവുകൾ എന്നോ അങ്ങനെ മറ്റോ ആണ് അതിന്റെ മലയാളം ഞാൻ മലയാളം എന്താണെന്ന് ഓർക്കണില്ല എന്തായാലും ജോഷ് മക്കഡോലിന്റെ ഈ പുസ്തകം മലയാളത്തിലുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ പഴയ എഡിഷൻ മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ജോഷ് മക്കഡോലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ ആ പുസ്തകം മേടിച്ച് വായിക്കുകയും ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റഫറൻസ് പരിശോധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു വിധി അർഹിക്കുന്ന പുതിയ തെളിവാണ് ജോഷ് മക്ഡോലിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വിധി അർഹിക്കുന്ന പുതിയ തെളിവ് ആ പുസ്തകം നമ്മുടെ അഡോണ സിസ്റ്റർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റഫറൻസുകൾ വെച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യ കാല പഠനങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ പലതും ചില പഠനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആർക്കിയോളജി സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണെങ്കിലും കാനോനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡ് രൂപീകരിച്ചെടുക്കാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അപ്പോളജറ്റിക്സ് അപ്പോളജറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡിയുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പുസ്തകം കൂടിയാണ് ജോഷ് മക്ഡോലിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് വായിച്ചത് അതിന്റെ മലയാളം ഉണ്ട് മലയാളം എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ പുസ്തകം നമ്മുടെ ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിൽ ലഭ്യമാണ് നമ്മുടെ പല ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിലും ആ പുസ്തകം ലഭ്യമാണ് ഒ എം എന്റെ ഒക്കെ ഒ എം ഒ എം എൻ്റെ ഒക്കെ ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിൽ ലഭ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അറിവ് ആ പുസ്തകം മേടിച്ച് വായിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റഫറൻസുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി മേടിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി മേടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് പല പുസ്തകങ്ങളുടെയും പി ഡി എഫ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ പി ഡി എഫുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഈ പഠനങ്ങളിൽ കുറെ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സിസ്റ്റർക്ക് കഴിയും സിസ്റ്റർക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കേട്ട ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ലീ സിസ്റ്റർ എന്തോ പറയാൻ വന്നതാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആധികാരികത ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ യാക്കോബും മക്കളും എവിടേക്ക് പോയി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു 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 ലിഖിതം അതിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശവകുടീരത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നോ മറ്റോ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ലിഖിതമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഹോവാർഡ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോളറ് ജനസിസ് ആൻഡ് ആർക്കിയോളജി എന്ന് തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മില്ലർ ബാറോസ് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈജിപ്തിൽ എന്താണ് ഇവര് സോറി യാക്കോബും മക്കളും അവിടേക്ക് കുടിയേറുന്ന കുടിയേറിയ കാര്യം നമുക്കറിയാം ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് കുടി കുടിയേറുന്നു അവിടെ അവർക്കായിട്ടൊരു ദേശം വേർതിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഘോഷൻ ദേശം വേർതിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജോസഫിനെ അവിടേക്ക് അയച്ചു അല്ലെ ജോസഫിനെ അയച്ചു നമ്മൾ അതിൽ അതൊക്കെ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഈ സെമൈറ്റ്സ് അത് അത് സെമിറ്റിക്കു
മില്ലർ ബാറോസ് ആണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതുണ്ട് ഹാവോൺ ബോസിന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ജനസിസ് ആൻഡ് ആർക്കിയോളജി എന്ന പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തിയും ആർക്കിയോളജിക്കൽ പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങളും എന്ന പുസ്തകം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ അത്രമാത്രം ആധികാരികമാണ് ഈ പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇത്രയും നേരം പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അത് മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കാനാണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കാണിക്കാനാണോ അല്ല ഞാൻ ഇതിൽ പണ്ഡിതനൊന്നും അല്ല പുരാവസ്തു പഠനങ്ങളിൽ ഞാൻ പണ്ഡിതനൊന്നും അല്ല സ്വയം ആർജിച്ച ചകപ്രശ്നത്തിലും പറയാനുണ്ടോ പുസ്തകത്തിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ ഒരു സന്ദേശം വന്ന് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉണ്ട് കെ ബി ജോർജ് കെ ബി ജോർജിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ബൈബിളും പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ ബൈബിൾ വിശ്വസനീയമോ എന്ന രണ്ട് കൃതി അത് നല്ല നല്ല കൃതിയാണ് മലയാളത്തിൽ അതും ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടും ഉണ്ടോ ഓക്കെ രണ്ടും ഉണ്ട് ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ ബൈബിൾ വിശ്വസനീയമോ അത് ഹരിതപൂറാമയുടെ അല്ലേ ഹരിതപൂറാമ അല്ലല്ല അത് കെ ബി ജോർജിന്റെ അത് പഴയ കൃതിയാണ് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണത് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഇറക്കിയെങ്കിലും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ആ അതാ ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ ബൈബിൾ വിശ്വസനീയമോ ആ വേറൊരു പുസ്തകമുണ്ട് വേറൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തേ ബൈബിൾ ശരിയാണെന്ന് ശാസ്ത്രം സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിന് ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് മലയാളവും ഉണ്ട് അതില് ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കെമിസ്റ്റ് ആണ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഫരീദ് അബൂറാമെ ഫരീദ് അബൂറാമെ ലബനൻകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ ഫലമായിട്ടും അല്ലാതെയുള്ള സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഫരീദ് അബൂറാമെ എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് മലയാളത്തിലെ ആ പുസ്തകം ഉണ്ട് അത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് മേടിച്ച് വായിച്ചാൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ ചക്കപ്പാശ്രീ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളും ആ പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലില്ല കെ വി ജോർജിന്റെ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാം അതുപോലെ ജോഷ് മക്കടുവലിന്റെ പുസ്തകവും പ്രയോജനപ്പെടാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഇത്രയും നമ്മള് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൽ പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല സ്വയം ആർജിച്ചെടുത്ത പഠനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മേടിക്കാനുള്ള പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ധാരാളം ഞാനാണെങ്കിലും ഇവിടെ ചക്ക പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ സംസാരിക്കുക ലീ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും വിനോദ പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും അനിൽ പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും മറ്റേതൊരു സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള സ്വയം ആർജിച്ചെടുത്ത പഠനങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ സ്കോളേഴ്സിന്റെ വഴിയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്കോളേഴ്സിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിച്ച് അതിനെ റെഫർ ചെയ്താണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതിൽ തെറ്റുകളുണ്ടോ കുറവുകളുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മളിതിൽ പണ്ഡിതന്മാരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് കൂടി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളും പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബോധ്യപ്പെടുക ബൈബിൾ ആധികാരികമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യത നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ബൈബിൾ മനുഷ്യനോട് ഇന്നും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ബൈബിൾ മനുഷ്യന് മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബൈബിൾ മനുഷ്യനെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്ന സന്ദേശം അത് യുണീക്കാണ് അത് നിസ്തുല്യമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനെയും രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യനെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ബൈബിൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന എന്താണ് സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം കേട്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ അതിനിടയിൽ മനുഷ്യനോട് ഉള്ള ഫെലോഷിപ്പ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ആ ഫെലോഷിപ്പാണ് കൂട്ടായ്മയാണ് ഏതെങ്കിലും അതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ഫെലോഷിപ്പാണ് ബ്രേക്ക് ആയി പോയിട്ടുള്ളത് അതിനെ
ആ ഫെയ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഫെയ്ത്തിനെയാണ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഭ്യന്തരമായിട്ടൊക്കെ പറയേണ്ട ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സംവദിക്കേണ്ടതും പറയേണ്ടതും മറിച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ കോർ ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കാനുള്ള അതിനെ കുറിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണോ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫെയ്ത്ത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് ചോദ്യമുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നിരീശ്വരവാദത്തെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്രൈസ്തവർ എന്ന നിലയിൽ ഈ വിശ്വാസങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് കാണുകയും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളും നമുക്കിടയിലുണ്ട് അത് സത്യമാണ് അത് ചർച്ച ചെയ്യാനും പരിഹരിക്കാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാനൊക്കെ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നമ്മൾ തേടേണ്ടതാണ് എന്റെ കുറച്ച് വിശ്വാസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രൈസ്തവത ക്രൈസ്തവതയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവതയെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ദൈവം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതും പറയേണ്ടതും അതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിലൂടെ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നതിലൂടെ ഈ മൈനർ വിഷയങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാതെ തന്നെ ആളുകൾ കൂടുതൽ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് അടുക്കും ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് അടുക്കും തിരുവഴുത്തിലേക്ക് അടുക്കും നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ രംഗത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സ് എന്ന ഈ ഈ ന്യായവാദ ശാസ്ത്ര പഠനം അത് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ മിനിസ്ട്രിയിൽ ആ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഉള്ള എന്ന നിലയിലാണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കോർ ഫെയ്ത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫെയ്ത്തിനെയാണ് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളെയാണ് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് അതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ നമുക്ക് അതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ നമുക്ക് അതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചർച്ച ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പിന്നീടാണ് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പേര് വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് കർത്താവിനോട് അകലാനല്ല കർത്താവിനോട് അടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെയും അടുപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് നമ്മൾ ന്യായവാദം പറയണം ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശയ്ക്ക് നമ്മൾ ന്യായവാദം പറയണം ആ ന്യായവാദം പറയാനുള്ള വലിയൊരു വേദിയാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വഴി തിരിച്ച് പോകാതെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കോർ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ പലരും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഉറച്ച ബോധ്യം ഇല്ലാത്ത പലരുമുണ്ട് അവര് ഉറപ്പിക്കേണ്ട വലിയൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അല്ലെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചിനെ എഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കബൂസിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഏത് ശുശ്രൂഷ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് അവന്റെ നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പൊതുവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യൂത
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ വെറുതെ എഴുതി പോയേക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ബൈബിൾ ഇടപെടുന്നു നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനമായതുകൊണ്ടാണ് ആ വചനം മനസ്സിലാക്കുവാനും കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും നിങ്ങളെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രോസ് മീഡിയ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇത് ബൈബിൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ മോഡറേറ്റേഷനെ നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിന്റെ റീപ്ലേ കാണാത്തവർ ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ കാണാത്തവർ റീപ്ലേ കാണുക നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഒരുപക്ഷെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾ കാണുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യത ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികത നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്താണ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം ഇനിയും അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ചക്കപ്പോസ്റ്റോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അടിത്തറ നിന്നുകൊണ്ട് വിശദമായി ചിന്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു ഇന്നത്തെ പഠനം ഏവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്ത് വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചു കൂടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കണമേ തിരുവനന്തപുരം സംസാരിച്ച നിന്റെ ദാസന്മാരെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിരിയുന്നു പിരിയാത്ത സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണം മഷിഖയുടെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ആമേ